。来，我们再喝一杯，喝过一个成双成对。来。我一个人在这儿，孤零零、冷清清的，日思夜想，只要盼望望，就是忘不了你这个冤家。可你呢，早就把我抛在脑后，也不说来看看我。我在大理，哪一天不是牵肠挂肚的在念叨我的小康啊？我恨不得插翅飞过来，将你搂在怀里，好好的怜你、惜你。向我献殷勤，人家只是记挂你，想知道你身上安好吗？心上快活吗？你好，我过得才好，这日子才有滋味。我的乖乖小康，哎呀，我当家的被人所害，你总该听说了吧？也不说。快来看看我、嗯！我这不是来了吗？要不然我怎么会从大理赶过来呀、啊？那这次你打算怎样安置我呀？哎，今朝有酒今朝醉嘛，以后的事还提他干什么呢？那这么说来，你终究不肯带我去大理过了。哎，大理有什么好玩的？那里又湿又热的，又多胀气。你去了会水土不服，会生病的。原来你这次赶来，又是哄我空欢喜一场。怎么会是空欢喜呢？我立时便给你真正的欢喜。酒够了，够了。我不依，我偏要让你喝得糊里糊涂的。哎呀，真的不想喝了。哎，别别别！段老，过来抱我。来了。哎。哎呦。段老，你怎么了？你快点过来呀、啊！我是一点力气都没有了。哎呀，奇怪了，我怎么全身一点力气都没有了？莫非你中了石香迷魂散的毒？那样的话，就算是你武功登天，也会内力全无的。石香迷魂散？你怎么知道的？啊？哦，莫非是我在给你倒酒的时候？不小心掉了包毒药进去，哎呀！你说说我，一见到你，我就神魂颠倒，不知所措。哎，段郎啊段郎，你可千万不要怪我。原来如此，那也没什么呀。那我问你，你到底娶不娶我为正妻？好，明天我就带你去大理，我封你为侧妃。小康，你知道吗？我我是大理国的皇太帝，我大哥他没有儿子，等他千秋万岁之后呢，他会把皇位传给我，以后你会有享不尽的荣华富贵。那如果你当了皇帝？是不是我就可以当皇后？<笑>当然可以了，想当什么都行，皇太后都行。<笑>你别哄我了，我是个不祥的寡妇，怎么可能当皇后娘娘呢
我刚才跟你说的这些故事，道理你都明白了吧？哎，你怎么出了这么多汗呀？来来来，我帮你擦擦。段郎，你可要保重身子哟。你要是有个三长两短。那不是又叫我多一层担心？你还记不记得那天晚上，我把身子给了你？我跟你说，他日你要是三心二意，那便如何？你是怎么回答我的？还记得吗？我，我说，把我身上的肉一口一口的咬下来。这么多年过去了，你跟我说的话还记得那么清楚，我的段老，真是有良心呢。我呢，今天准备了点特殊的玩意儿，我想把您绑了，我们玩个新花样，好不好？绑吧。你想绑就绑吧，反正今天我是牡丹花下死做鬼也风流了，能够死在你的手里，我是再快活也不过了。<笑>那好，你说绑就绑，我一向最听你的话，我最恨的呢，就是你这双腿，迈步一去，就无影无踪了。可当年我们相见，也是这双腿带我去的，这双腿。罪过虽大，功劳可也不小啊！哎，还有呢，就是你这双手，多温柔的一双手呀！我每夜每天都想着这双手，能来抚摸我的脸颊。可这么温柔的一双手，怎么能去抚摸别的女人呢？哎呀！哎呀！哎呀！哎！大师亲骂是爱，我咬你，是因为我爱你，爱的要命。我今天。就看在咱们两个相好一场的份上，给你一个痛快的了断。马大元，小康，你真的想要谋杀清风吗？日后要是有丐帮中人想问你谋杀清风的罪名时，谁能帮你？谁说我谋害清风？你又不是我丈夫。如果你是我丈夫的话，我疼你还爱你还来不及，又怎么舍得害你呢？断了，就是因为我得不到你，只好毁了你，这就是我的天性，我也没有法子。<笑>是了，那天你欺骗那个小姑娘，想借乔峰之手杀我，就是为此。<笑>乔峰这厮真没用，杀不了你，还让你逃了出来。段郎，再让我咬你最后一个，我便给你一个痛快的了断。你有吧？我。喜欢的很。没。
没想到你对你这老情人旧情未断，也难怪用了这么多时辰，还没把事情办干净。哼，我的小刚真是用情专一啊，有了新欢，就要把旧爱置于死地了。能用大元兄弟独门绝技的，除了孤松慕容氏，另无他家。尊驾是该帮的长老吗？在下与尊驾素不相识，何以下毒手？我这次算人，全身无力。师姐，你快点把他给我了断了吧，咱们赶紧离开这儿。这间屋子，我一刻也不想待了。哎呀，我的小康啊，你真是如此的不长进啊！断郎，你死到临头了，还这么多话。断郎，你个贱人！哎，住手！你干嘛打他呀？段正淳，我打他就是为了告诉你，他是我的人。我想打就打，我想骂就骂。这么个如花似玉的美人，你打她干什么？你也下得了手。就算她是你的人，你也应该啊，放低身段，好好的照顾她，疼爱她才对。你看看人家是怎么对我，你是怎么对我，也不害臊。你这贱人，少时我再收拾你。姓段的，你倒是讨你们喜欢，那他又如何反过来害你？